ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാനൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഒരു ഫോം നെറ്റ് കവറിങ് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് പല കളേഴ്സിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് കളർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചാണ് ഞാനിന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വലിയ ടൈപ്പും ചെറിയ ടൈപ്പും നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ വലിയ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ടൈപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പതുക്കി ഒന്ന് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പതുക്കെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ചുറ്റി കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് ചുറ്റി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ നെറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡ് നമ്മൾ ഹോട്ട് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ബാക്കിൽ ഇനി കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹോട്ട് ഗ്ലൂഗൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഇത് ഉരുകി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫോമിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉരുകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നെറ്റിൻ്റെ ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹോളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും ബാക്ക് സൈഡിലും കാണുന്ന ഹോളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ ഈ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോം ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈവൻ ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫ്ലവറോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഫോമിനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് വേണോ അത്രയും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഞാൻ ഫോമിനെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് കുറേശ്യ ആയിട്ട് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് പതുക്കെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അത്രയും ഭാഗം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ലെങ്ത്തിലാണോ നമ്മൾ ഈ ഫോമിനെറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലവറായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും ബാക്ക് സൈഡിലും കാണുന്ന ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഹോട്ട് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ അതവിടെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന ഫോമിനിറ്റ് നമുക്ക് സീസേഴ്സ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഈവൻ ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് വേണോ അത്രയും ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എനിക്കിവിടെ എട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്യൂവേഴ്സ് ആണ് എട്ട് സ്ക്യൂവേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച്
അപ്പോൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഇതിന് മേലെ പതുക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സെപ്പിൽ പതുക്കി മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി ഫ്ലവറും നമ്മുടെ സെപ്പിലും കൂടെ അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് അതിലിരുന്നോളൂ ഇനി സെയിം ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ച എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിനും ഇതുപോലെ സെപ്പിൾസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്യൂവേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് അതില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ക്രേ പേപ്പർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലോങ് സ്ട്രിപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ക്യൂവർ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ കളർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ക്രേ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്യൂവേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഹാഫ് വർക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം ക്രേ പേപ്പർ വെച്ച് കുറച്ച് ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലീവ്സ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പേൾ പിങ്ക് ആക്രലിക് കളർ പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമിനിട്ട് ഓൾറെഡി കളർ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാതെ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് മാത്രം വേണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ലുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലീവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവർ വേസിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാനൊരു ഡേക്കുപേഷ് വർക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവർ വേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വോളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കോൾഗേറ്റിൻ്റെ പൗച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ കവറോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ കവറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സിസർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു കവറിങ് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബുക്കിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് റോളാണ് ഇത് ഓൾറെഡി ബാക്കിൽ ഗ്ലൂ ഉള്ള ടൈപ്പാണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പൗച്ചിന് എത്ര ലെങ്ത്തിലാണോ ആവശ്യം അത്രയും ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ബാക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് വോളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഫോം നെറ്റിൻ്റെ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്യൂവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾഗേറ്റിൻ്റെ പൗച്ച് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഈസി ആയിട്ട് വോല് സ്റ്റിക്ക് ആയി ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ
പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്